。刘总，如果要自首，还是要尽快。我担心有关部门会突然行动。如果咱证券部的人快速交代问题的话，我知道了。争取啊，争取我这周就去自首。好的，刘总，辛苦。我就当是又上了五年大学啊！你说，我这是不是挽救了他？他要真把北极仗着那桑一动了，我跟你说，那犯大错误了。我要真想害他，我就等他犯完错误，我再揭发他。那不能够啊！那你不是把老杨给毁了吗？就是嘛，我不能那么干啊！你按周总那话说，我跟杨柳那是血亲血亲的老同学啊。他平时帮我，我能不帮他？可他不这么想啊，反而怪我。你说，老杨本来是很讲原则的，这次咋回事？这是？立定智婚呗，为了点股权利益，党纪国法都不要。真没想到啊，这次竟然是你坚持了原则，还挽救了杨柳。你说啊，我一香港上市公司董事长，那么好撤吗？他胆大包天，说撤就把我给撤了，撤完了以后不敢公告，我就看，我看他怎么收场。他能怎么收场啊？哼，还能怎么收场？折腾一圈放我回去呗。哥，你这是图什么呀？你现在走还来得及。我知道，你就是放不下马姨是吧？我下个月就负责把他送到加拿大去陪你，可以吗？哎，跟人家马姨没关系啊，人家是记者，还是作家，他这是对我进行采访呢。刘总，对不起，我问您一下，您真的涉嫌犯罪了？那你说呢？集团招待所当家了，我有什么办法？我叫佩佩送和平那个混账东西啊，给张。等天没事干，也不去搞对象，把三天两头熬就跑。买菜做饭打扫卫生，真当主当家了，真的。这孙和平还有这么一手。行了，你也别看笑话了，得好好商量商量，对孙和平得有什么处罚。好啊，你真下决心了，那我就准备发公告。什么公告？公告召开北极股份的股东大会啊，该做董事会换董事长了。你真以为孙和平的个性能乖乖的去给咱们管铁堂家？别天真了，你去工会办公室查查电话费，全是国际长途。孙和平三天两头的给海外大股东打电话，故意让咱们知道，表明他的态度。明白了，你的意思是说这这这孙猴子他一直就没有放弃东山再起的妄想啊？不是妄想，也没什么东山再起，人家一直阴默默的出。在那儿呢。哦，所有的股东都支持你，你就这么自信？你把杨柳摆哪儿啊？他还摆什么呀？早就听局级了，集团也有他的位置，那瞎摆啥？可他是北基的第一大股东啊，就比我们多一千万股。我那当时也是看着陈市长的面子照顾的。他是领导，你是下属，这是事实吧？是是，我承认。我人微言轻啊，人也没把我看在眼里，所以我让上市公司各地的大股东轮流给他打电话，发电子邮件。劝说他，以大局为重，放我一条活路吧。琼斯、理查德，还有欧洲雷曼基金的雷曼女士，还有北京的老书记钱建国，这几天呢，不是给我打电话，就是发邮件，都在帮孙和平说好话。我知道，那些大股东啊，都是孙和平的老关系。
他们的股权加在一块儿，要远远的超过我们的。他们要不同意换这董事长，咱们还真就换不了。你算是想明白了。不光这些，还有省里，刘省长很欣赏孙和平。再加上孙和平这次拦车告状还告赢了，为这个刘省长还报批了一通，说你们让孙和平去管体能叫不像话。我明白了，老杨，你的意思是不是说就让这孙猴子从哪儿来，还回哪儿去，让他回平州官复原职呗？啥官复原职？啊？什么时候撤的职？公布了吗？下文件了吗？所以啊，这孙和平还得团结他，使用他，还得向人家学习能屈能伸，受了胯下之辱，还能隐忍啊！让这个孙猴子赶紧回平州，别在这跑了，眼不见心不烦。老杨，你是不是担心这孙猴子继续在你家泡下去啊？行了，别开玩笑了啊！哎，你安排一下，中午啊，让食堂炒几个小菜，咱们两个请孙和平搓一顿，我也把家里那瓶老酒给贡献出来。不会吧，请他喝酒？刚才说什么来着？能屈能伸，转脸就忘了。哎，也请你了、啊。那行。其实有时候啊，我真想从这跳。啊，跳下去，就一了百了，就再也不用操心了。刘总，您千万不能这么想。在这场大博弈当中，我几乎失掉了一切。是，我知道。其实我也是罪有应得。我操纵着希望自控三年时间。我一直在维持它的上涨和高股价。是，我的合作伙伴余文发，他也非常看好这只股票。有很多小股民都盯着这只股票，但是我不是为了他们，我是为了拿着这只股票去抵押、去贷款、去扩张。现在希望自控崩盘了。整个红眼戏也垮了。听您这么说，我这心也挺凉的。哎，你信命吗？我妈在我小的时候给我算过一次命，是命犯桃花。我本来以为呢，只是身边女孩子们会多一点，但是没想到啊。我这次就栽在了秦新亭和齐小华的手里。刘总，这一切到底是怎么发生的呀？怎么就变成今天这一步了？我忘了，你这采访还没结束呢。我这就是个人发问，我自己想知道。你真想知道？嗯。那好。啊，我满足你的好奇心，陪我去警局转转，咱俩边走边说。好。在汉大动力系读书的时候，你、杨柳、刘必定被人称为“三杰”。这毕业之后啊，个个都不安分，都想整出一番大动静来。现在好了，恨不得全世界都给你们给搅和乱了。其实啊。我也能挺能理解杨柳的，我甚至能原谅他那个立令智婚。其实立令智婚也是我们这种啊事业型的企业家的一种品格和美德。美个屁呀，美哪儿美？还是比较美的，秦老大，你就有这种美德，为了利益六亲不认。你讽刺我是吧？哎，孙和平，我跟你说的话，我最近啊，我天天在反思。可我没错呀，我错哪儿了？从大的原则上说呀，你没错，但从感情上，这确实是让人难以接受。怎么就难以接受了？不就是财产保全吗？
。如果我早知道红人有这么大的问题，我当初就不会给他们批信托。你看，现在他亲妹妹都告诉他上法庭吧。喂，哎，周总，啊，你好什么你好啊？你就说吧。啊，小餐厅，杨书记亲自请客，这不太可能吧？要不你让杨书记亲自接个电话。别啰嗦了，你赶紧过来，我和周总等你呢。哎，好好，我在你家替你干活呢。啊，我这就过来。哎，你把我那瓶老酒带上，就在酒柜里。老学长，就不用那么客气了吧？啊，让你带上你就带上。好，好，好，好，好，行。那个杨书记啊，嫂子和你说话啊，你等一下。喂，老杨。喂。你说他是不是疯了？他又挂我电话。继续努力吧，啊，我先长等。我个屁！哎，你跟他说啊，这个婚可没那么好离。你这种不利于安定团结的话，我不能带。这领导都舍得给我喝老酒了，我得站在他那头了。相信资本改变世界吗？我信，当然信了。你看这鸡公岭，不就是让你改成珠穆朗玛了吗？现在想想啊，这名改的有点大，太膨胀了。牛吹大了容易爆炸呀。你知道就好，以后东山再起的时候小心点。你觉得我还能东山再起吗？能，你肯定能。你是谁呀、啊？牛逼定！你家秦总啊，很多事儿都没法说，从来不考虑他人。不管怎么的，你，你也不能老跟这耗着呀。这招待所不是常住的地方，是不是？该回去就得回去啊。回哪儿去？一回家就吵，那还是家吗？不说了，不说了。今天轮到咱们啊，忍辱负重了。一会儿三个兵来了，记住就两个字儿：忍，哄。对对。你说这顿饭完了以后，这孙猴子能走吗？那你看他自己想不想走了？杨书记，哎呦，和平，真等我呢，挺快啊！来来，坐坐坐坐，啊，好玩啊！你想知道我对你们三姐的评价吗？好啊，三个疯子，我就知道你没什么好话，不过做企业。就是得有点风劲儿，你还算好的了，你尊重女性，有绅士风度，深感荣幸。不过，你在这场博弈中失败了，暂时失败了，而且我从来不以成败论英雄。哦，就应该以成败论英雄。是不是杨柳？杨柳啊，嗯，看上去挺温和的，像个忠厚的老大哥。没错，他觉得呀，他自己是这世界上所有人的大哥，哪怕是他爸也应该管他叫大哥。但是关键的时刻，他出手又狠又准，你和孙和平都不是他对手。你行啊啊！不愧是写过小说的年轻。老作家，啊，和平呢？和平，我对他没有什么好印象。他属猪的，不，他属猴的。他呀，头脑灵活啊，上蹿下跳。他就是属猪的，你跟他在一起得跟他抢食
，你什么时候跟他吃饭了？还跟他抢食了？哎，你可小心啊！他可离过婚。哎呦，那我们刘巴顿将军，那你呢？你离过几次婚了？我从一而终啊，就一个齐小华。你是家里红旗舞蹈，外边彩旗飘飘，那也都是江湖传闻。吓着你了？捂着耳朵。周总，一起，别吃了。哎，对对对，我赞助一个。我跟杨书记之间，我们是既讲原则又讲感情。是，没错啊。哎，这次啊，嗯，我挽救了他，他制止了我，互相帮助。对对对，互相帮助。杨书记啊，你终于想明白了，我还怕你对我有误会。哎呀，我对你没有误会，老兵，倒是你带着怨愤去找刘省长，这情绪不小啊。哎，我才没情绪呢。你让我在家里面休息，让我反省，说让我从历史上挖根源、找原因。杨书记，你知道我找的都是啥吗？全是些好东西。找了什么好东西来？都是我们这大半辈子一起奋斗的珍贵情感。我感动时候啊，我我我就晚上去看星星，抬头仰望北斗星啊，我心里想的都是你杨柳絮。说句掏心窝子的话，我倒觉得你倒是对我有点小情绪。我有什么情绪啊，和平？你说说看。这么说，你们三个在这场博弈中没有赢家，但是有个输家啊，一个倒霉蛋，就是我。孙和平说他也是倒霉蛋，说杨柳软禁他，还对他进行精神折磨。但是我敢断言哈、啊，这俩厮啊，现在一定又合流一处，去畅谈历史友谊去了。今天啊，知无不言，言无不尽啊！来，来来来，走一个，走一个，来来，你这你干了，别老养鱼，你干一个，干啊！那我支持你的历史，你怎么不记得呢？还精选这些照片挂我宿舍上，怎么能故意刺激我呀？怎么那些照片刺激你了？不会吧？不过现在想起来是有点后悔。后悔了吧？啊，老先生，你就是得意忘形，不知道天高地厚。哎，孙和平，你把话说清楚，我怎么就得意忘形，不知天高地厚了？行。来来来，喝酒喝酒，该说说啊。咱们是同志加兄弟，今天咱们好好交交心。你想说什么就说什么，我不会介意。说，你看这杨叔非让我说，必须得说。说，一吐一快，必须说。都打了，都鼻青脸肿了，还怕说呀？说，杨柳同志啊，我一直觉得像这种得意忘形的肤浅的毛病，只有我会犯，领导不会犯。我没想到啊，没想到啊。你也得意忘形了，啊！你跟我说你不允许周总一棍子把我打死，这话我不太信。哼！哎呦，何平，这么跟你说吧，啊，假如真有那么一天，我一棍子把你打死了，嗯，还真是执行了杨书记的命令。你看，你看，啊，我我说把的。来来来来来来，喝一口，来来来，喝一口。刘总，我们于主编问，咱们希望自控什么时候恢复交易啊？哼，他问我呀，我是一个要去自首坐牢的人了。哎，他当时啊就不应该把这笔钱拿出来。他要是不拿出来啊，那还就永远都取不出来了。是，他不是掉这个坑里，就是进那个坑里。哎呀，说起来啊，我也挺惭愧的
坑了这么多小股民，对不起他们呀。做汇报，我天地良心，我真心为了你好。我知道，他不像我，嗯，他是副省级预备干部，是前途无量。对，刘省长请假我，我我大事不糊涂，不糊涂。这回刘省长跟我也说了，刘省还说呢，说杨柳。一定要把汉中集团变成雄鹰的鹰巢，不要变成鸡窝。孙和平这种雄鹰就应该放飞，不要圈养，是吗？对。来，我提议啊，咱为刘市长这句话，咱喝一杯。来，喝杯。来，喝一杯。来。哎，一个月之前，我没想到会有今天。我那会儿还以为，宏远已经站在了世界五百强的门槛上，但是谁想到呢？一根带血的稻草，就压垮了这头骆驼。很荣幸，我见证了这一切，还是以爱情的名义。你那天，不光是来听爱情宣言的吧？你还是，勤心听的。密探，我不是密探，我撑死是个诱饵。秦老大什么都不跟我说的。那你现在还是诱饵吗？现在不是了。秦老大对你和宏远集团已经不感兴趣了，感兴趣的是我自己。电话给我。吃完饭就回去吧，在这儿休息调养了十几天，也该回去干活了吧？我不回去啊，我也照样干。北极的工作，天天电话安排。知道，你在北极威望高。那倒不是，我主要是不能辜负了你老学长和集团对我的信任嘛。哎，他讲对了，何平，说实话，集团压根儿就没想着要撤你。要撤你的话，早公布了。是，是不是？我知道。经过这段时间的休息调养啊，我从思想上还是有很大的触动。哦，嗯，兄弟们放心，无论是我还是北极公司，都会进一步的摆正自己的位置。哦，对，我跟你说，今天我也跟你们说啊，借着你这酒，说句掏心窝的话啊，作为集团来说。我们并没有要求你们二级企业做孝子啊，是不是？但是最起码来说，你们不能背叛呀，对不？周总，集团没有做孝子的要求，二级企业就不应该争取做孝子吗？啊，为集团开疆拓土，进一步打开市场，争夺重海机械的话语权。不细说，不细说啊，何平，大胆去干，集团支持你。这个现在啊，这个北极股份还有汉江重卡都是上市公司，那集团的优质资产呢都拿去上市，总得以大局为重啊。是，那是。杨书记、周总、嗯、啊，你们就等着捷报频传吧。啊，好，我们等着你捷报频传。来来，一定啊，是我。我怎么听说你又跟那个爱情专家马姨上山了呀？现在啊，情况可非常不合时宜，大厦将倾啊！小马他是跟我在一起，他在采访我，这跟你有什么关系啊？咱们俩已经领了离婚证了吧？这事儿你还管得着吗
我以前管不了你，我现在也不会管你。我想找你借点钱。你还好意思跟我借钱啊？你刚才说了，大厦已清。必定，如果我现在没有四百万，我就有大麻烦了。怎么？那客户保证金的窟窿还没堵上啊？我东借西挪，凑了三百，现在还差四百。好吧，这四百万，你去跟我妹要啊，我会跟她打招呼的。必定，我就知道你一定会帮我的，你放心。这个钱我明年一定还给你。能还就还，不能还就算了。必定。哎，炳啊，呃，齐建华要四百万，你给他。得，你别问了，听话啊。好，就这样。刘必定，你不但绅士，还侠义啊。我呀，就是不愿意欠别人的，尤其不愿意欠女人的。哎呀，再见没有？这又得意上了，还捷报频传着他。嗯，这样咱们啃不动他呢。杨书记，我有个想法，不知道该不该说。你想说就说嘛。让他和重汽的王小飞对调一下。都是上市公司的董事长，这招你才想到，你也想到了。我不光想到了，我都试探过了，我还下了点功夫。啥功夫？你说吧。哎，这孙开平他怎么说的？不愿意动，搂着花果山不放。所以啊，咱必须得想办法让这孙猴子和他的花果山分开。有什么办法啊？除非他自愿，什么办法都没用。他是党员干部。那集团党委还调不动他了？你调动人家辞职，这话他说过。北极高管和员工都吃醋，权重还很大。当年孙和平摊派阔国，一大批人跟他致了富，在他们眼里，孙和平就是神。但是他要辞了职，咱的话他更不听。那刘省长那没法交代，就喝的我有点头疼。是，卧薪尝胆结束了啊！我回来了。哎呀，不过事情还没解决呢，我希望自控那股权啊，让法院给查封了，以后再找机会吧。嗯，知道了。孙总，我还有件事，你回来以后先去趟医院看看吧。医院？你们家玲玲被车撞了，钱平已经赶过去了。小平，你先别着急，玲玲没事啊。他就是过马路的时候让车别了一下，走鼻孔液，医生正在处理呢。别的地方没撞着吧？没事。我谁撞的呀？这不巧了吗？咱公司小车班的小林。咱们自己的车呀、啊。是啊，小伙子都吓坏了，刚才直在我面前掉眼泪。行了，你别吓着人家啊，让他该干嘛干嘛吧。和平，咱那几台旧桑塔纳真的该换吗？人小林说他都刹不住车，这才在路口撞上玲玲。他还有理吗？他平时车怎么保养的？让他下岗吗？你怎么回事？刚还说让司机该干嘛干嘛去呢，发什么神经？好好，不说了，我去医院找你。记得回去把车保养好。好的。说真是不应该留下这个耻骨后遗症啊！咱要是硬下心肠，打掉这个耻骨就好了。让他们吃骨，权重还这么大，真是个大教训。北极员工股是咱们重组前人家集资自救形成的，合规合法、啊。所以说，这孙开平和田野连台好车都不舍得买。太他娘知道节约了！哎，我跟你说，这就是员工吃苦的意义所在了。嗯，人为财死，鸟为食亡
。要是让我吃了苦，说不定啊，比他们还会苦。嘿嘿。哎，这孙汉明现在是大股东了，改制的时候就有两百万股了吧？那是因为啊，改制前有些员工不愿意持股。所以转了一部分股份给苏克明和高管，还有那个老厂长钱建国，也得有上百万股了吧？是。钱明跟我说啊，他爹妈把一辈子的积蓄都填到北机场了，她老公高强重病，家里的亲人都没能力资助，是我们几个老同学帮了他。所以周导，你不要看他们现在赚了钱了啊。如果北极不上市，他们就血本无归啊。所以呀、啊，不但是孙和平，他们北极所有的员工都应该感谢我们，是我们的重组解救了他们，涅槃了他们。你也别这么狭隘啊。孙和平可不是一个追逐私利的人，包括刘碧丽，也不是为了自己发财。他们都是有梦想的人，有梦的对手更可怕。你对这一点一定得有清醒的认识。那得看他们做的是什么梦，没准儿是噩梦。过去了。噩梦。玲玲，怎么样？我看看。哎，你别碰了，你这缠着呢。大夫，孩子胳膊没事吧？问题不大，后期啊要注意休息。小孩子嘛比较活泼爱动，你们大人啊最近要抽一个人陪着，看着孩子，不要让他乱动胳膊。行。玲玲，疼吗？不疼。说你怎么这么不小心啊？都这么大了，过马路不知道看车呀、啊？这多危险啊！我要我妈，我要我妈。那秦阿姨不就是你妈吗？我要我妈，我要我妈。比亲妈都亲。我要我妈，我要我妈，我要我妈。来，玲玲不哭了啊，来。没事没事没事没事。没事没事怎么回事啊？啊！任玲玲从真那样哭都没哭一声，你来了倒好，一句安慰的话都没有。有你这样当爸的吗？是。这爹让我给当的，这被拉出去枪毙。我忘了自己还有半个家了，家里还有个孩子。这要是外面有多大事儿，我都能挺，那都不叫事儿。就是一见那孩子，我不知道怎么面对，怎么亲近我。那你工作忙也着不了家，难免会跟玲玲有隔阂吧？我知道，家没了，孩子烦我。每次看我就像看个陌生人一样，我都不敢看孩子眼睛。我一起，行了行了，唧唧歪歪，没完没了的还。玲玲不是有我，有你师傅师娘吗？我装什么玲玲？烦死了！管小的还得大。你你这是安慰我呢？我跟玲玲报仇不行吗？差不多了就赶紧进去。医生说了啊，现在包扎好了，带回家养着就行了。回去以后，你给我注意点，你这张嘴，别再说一些不着四六的话，惹玲玲生气了，行吗？绑好了就进来啊！你一定要去自首吗？自首啊，还是比较有利的啊。这一辈子，男人不犯错的，啊。犯了错，就应该认错，就应该接受惩罚。你就不能跑吗？我陪你一起跑，我们浪迹天涯
。干嘛呀？你给我当陪葬啊？啊，我失败了，你还年轻，你得追求成功去啊。牛皮店，我愿意，真的。我就是觉得，现在你特孤独。我不孤独，你看，我现在还有你陪着我啊，我还有你陪着我喝酒，来。如果你一定要自首的话，也不在乎这两天吧。你又想什么呀？啊，你这个小脑瓜里又在想什么？我陪你去玩几天。自由自在的疯玩几天，这可以考虑一下。啊。那就两天，两天就两天，我们去哪儿？深圳，我淘到第一桶金的地方。好，就这么说定了。明天早上咱们机场见啊！哎哎哎哎，这个点应该还有航班，为什么不现在就去呢？现在。你不安排下后事啊？哎，我也没什么好安排的了。你那么多债权债务呢，总得处理一下吧？等我进了监狱啊，有的是时间处理。咱们现在应该享受自由。事儿就这么完了？什么事儿啊？北极不还是受制于人吗？师傅，我尽力了。可是这一切都没有改变呢。我这一天我忙忙叨叨的，家家顾不上，孩子孩子顾不上，你说我这为什么呀？我这是，为了北极呀，一万四千多名职工的生活呀！师傅，你别把我把我往那个道德制高点上拉啊！我没那么高尚，那谁高尚？啊？你现在不干了，谁来干？谁还比你懂经营、懂市场？管理，啊，谁有这个本事，谁有这个能耐？你推荐一个
干的，你都走了，不想在这留着，就我傻呵呵的在这。你别人想干，我会让他干吗？啊，你是我在厂党委推荐的，厂党委通过的。你还记不记得那天晚上在厂子的院里头，我下班回来，你在后边喊我，你说师傅，咱没有退路了，你忘了吗？我再也不吹牛皮了。我最近一夜事儿挺多的，你回去好好休息休息。啊，你得想一想，这个问题出在哪儿，哪个环节出现了问题，怎么就功亏一篑了呢？我这几天我天天在反省啊。你找着，找着吧，去。选择时的执着，不顾一切的原因究竟是什么？太多明暗中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易？敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中。前去吧，穿过历史的风沙，怀揣被寄托的希望。寒长一场，深天泪目之狂飙，在刀锋之上舞刀吧。看今天的自己，浮沉中。家。